डेली टेक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फोन डेडा को और बेल आइकॉन दबाइए फटाफट अपडेट्स के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए हेलो दोस्तों मैं हूं अमित और फोन डेटा का एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और मेरे पास है कुछ आरसी कॉप्टर जिसको आप बोलते हैं ड्रोन भी आजकल के जमाने में और डीजीआई का स्पार्क जो एक फुल फ्लेज एक्चुअल ड्रोन है तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं इनके रूल्स के बारे में कैसे आप फ्लाई कर सकते हैं और इनके जो नए गाइडलाइंस बन रहे हैं भारत के अंदर उसके बारे में तो चलिए बात करते हैं पहले सबसे पहले जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उस रूल्स के बारे में वैसे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ड्रोन सिर्फ फन के लिए नहीं होते मतलब सिर्फ मस्ती करने के लिए या फिर कुछ रैंडम फुटेज के लिए नहीं होते यहाँ पर इनके बहुत सारे मल्टीपर्पज होते हैं जैसे अगर आप बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग फोटोग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी ये सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है इनफैक्ट अब तो वेस्टर्न कंट्रीज में ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है डिलीवरीज के लिए मतलब अमेजॉन और कुछ और कंपनीज अभी पायलट टेस्टिंग कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को लेकर और वो ड्रोन्स के थ्रू आपके घर पर कुछ सामान डिलीवर कर देंगे मतलब अगर आपने अपने घर के बाहर के लॉन का लोकेशन दे दिया और यहां पर कुछ एक माउंट के थ्रू वो लोग कुछ सामान को लटका देंगे और आपके घर पर वो डिलीवर हो जाएगा तो ये बहुत ही फ्यूचर फ्यूचरिस्टिक तरीका है कुछ प्रोडक्ट को डिलीवर करने का लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर कि इंडिया के अंदर ड्रोन्स कम्प्लीटली बैंड है अभी के लिए और इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी तक तो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं है अगर मैं बात करूँ ऐसे छोटे मोटे ड्रोन्स की तो दोस्तों आप ऐसे छोटे ड्रोन को अपने पॉकेट के अंदर भी लेके जा सकते हो और इससे आप कोई गलत काम भी कर सकते हैं और जिसके कारण गवर्नमेंट ने बताया कि अभी तक हमने क्योंकि कोई पॉलिसीज बनाई नहीं है तो हमें लगा कि इसको बेटर यही रहेगा कि हम इसको अभी के लिए ब्लॉक करके रख दें मतलब हम इन ड्रोन्स को अभी फ्लाई करने का ऑप्शन ही ना दें लेकिन अच्छी बात यह है कि दोस्तों अभी भारत के अंदर ये नए ड्रोन्स का नया रूल्स और रेगुलेशंस का फॉर्मेट निकल के आया है और वो ड्राफ्ट एक महीने के लिए अभी पब्लिक के ओपिनियन के लिए वेट कर रहा है मतलब अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उन चीज़ों को गवर्नमेंट को भेज सकते हैं और करीब मार्च दिसंबर एंड के आसपास वो फाइनली गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देगा और फिर हम इन सारे ड्रोन्स को भारत के अंदर फ्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ने ड्रोन्स को चार अलग अलग कैटेगरीज के अंदर रखे हुए हैं और वो है नैनो जो है सबसे छोटे ड्रोन्स मतलब ढाई ग्राम से नीचे के ड्रोन उसके बाद है माइक्रो जहाँ पर 250 ग्राम से दो किलोग्राम के ड्रोन्स, उसके बाद मिनी और अबो जहां पर है दो किलो से लेके 25 किलो के बीच में फिर 25 किलो से लेके डेढ़ सौ किलो के बीच में और डेढ़ सौ किलो के ऊपर इसके अलावा आपको मिल जाते हैं मॉडल एयरक्राफ्ट जो ड्रोन नहीं होते लेकिन मॉडल एयरक्राफ्ट मॉडल के अलग से एजुकेशन पर्पज के यूज किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन या फिर ड्रोन्स तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों सिक्योरिटी क्लियरेंसेस की तो एक बार अगर आपने ये सारे ड्रोन्स को खरीद लिए हैं इसलिए अगर आप मैं बात करूं इसी डीजे स्पार्क की या फिर डीजे मैविक प्रो की तो ये सारे ड्रोन्स की वेट होते हैं 300 400 500 सो ग्राम तो ये सारे ड्रोन्स आते हैं माइक्रो लेवल के अंदर और यहां पर अगर आपके पास कोई ड्रोन है जिसका वेट है ढाई ग्राम से नीचे जैसे कि हो गया ये वाला इसका वेट करीब 100 ग्राम ही है तो इसको मैं कहीं पर भी उड़ा सकता हूं और इसको मुझे कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है हाँ अगर आपके पास है डी जी स्पार्क या फिर डी जी आई मैविक प्रो या फिर कोई और ड्रोन जिसका वेट है 250 ग्राम से ऊपर तो आपको चाहिए होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और वो आपको इश्यू करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बाद दोस्तों अगर आपको इन ड्रोन्स को कहीं पर उड़ाना है भारत के अंदर तो आपको इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा लेकिन सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दी जाएगी या फिर एक ऐप दिया जाएगा जिसके अंदर आप अपना फ्लाइट टाइम फ्लाइट प्लान और लोकेशन शेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ और वहां पर वो अप्रूवल टाइम लेंगे इसके लिए दो दिन अगर आपके पास है माइक्रो ड्रोन और मिनी और अबो मतलब बड़ा ड्रोन रहेगा तो उसको करीब दो से सात दिन का समय लग सकता है और यहां पर अगर मैं बात करूं हाइट की तो हालांकि ये छोटे मोटे ड्रोन की तो वैसे भी हाइट नहीं होती है पचास मीटर तो बहुत ज्यादा हो गया उनके लिए लेकिन यहां पर अगर हम बात करें नैनो ड्रोन की तो यहां पर आपको हाइट की अवेलेबल मैक्सिमम रहेगी पचास फीट की और इन ड्रोन की हाइट मैक्सिमम रहेगी दो फीट की हालांकि अगर मुझे याद है तो स्पार्क की मैक्सिमम हाइट है 200 मीटर तो टेक्निकली ये कुछ ज्यादा ही ऊपर स्पीड जा सकता है और इसी के लिए तो यहां पर रूल्स बनाए जा रहे हैं और ये इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहां पर कुछ अन ऑफिशियल मतलब कुछ ऑथोरिटी या फिर कुछ ऑफिशियल प्लेसेस होते हैं जैसे इंडियन पार्लियामेंट हो गया या फिर कुछ और गवर्नमेंट ऑफिस हो गए यहां पर ड्रोन अलाउड नहीं है तो वहां पर अगर लोग उसको उड़ाते रहेंगे तो यहां पर गवर्नमेंट को उनको रोकना पड़ेगा और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि आइदर वो सॉफ्टवेयर को उस ड्रोन के अंदर ही इंटीग्रेट कर
तो आपको फ्लाइट का प्लान भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को जहां पर वो आपको अप्रूवल देंगे और इसके अलावा अगर आपको लोकल पॉलिस से भी परमिशन लेना पड़ेगा दोस्तों अगर आपके पास है कोई भी ड्रोन जो नैनो ड्रोन ना हो मतलब ढाई ग्राम से ऊपर हो कोई भी ड्रोन तो आपको पुलिस का परमिशन भी लेना पड़ेगा इसको उड़ाने के लिए और हालांकि इसीलिए तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं इसको कहीं पर उड़ा नहीं रहा हूं एक बार हाँ मैं सिटी से बाहर लेके गया था कुछ हमारे लॉन एरिया में मैंने इसको फ्लाई किया लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ही स्ट्रिक्ट है यहां पर मैं इसको भी नहीं उड़ा रहा हूं और मैं वेट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट अप्रूवल जब भी आ जाएंगे तब तो मैं उस रजिस्टर इस ड्रोन को रजिस्टर करूंगा और उसके बाद मैं इसको भारत के अंदर कहीं भी उड़ा सकता हूँ हाँ ऑब्वियसली परमिशन के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सारे ड्रोन्स आते हैं हॉबी ड्रोन्स की कैटेगरी के अंदर या फिर रेसिंग ड्रोन्स के अंदर और इसके अलावा अगर आपके पास कोई बड़ा ड्रोन है जहां पर आप एक प्रोफेशनल कैमरा जैसे कि कैनॉन निकॉन का कोई भी डिजिटल भी माउंट कर सकते हैं तो ये सारे ड्रोन्स का नाम आता है मिनी और अबो कैटेगरी के अंदर और यहाँ पर आप इनकी यूज कर सकते हैं एरियल फोटोग्राफी के लिए सिनेमाटोग्राफी या फिर इंडस्ट्रियल ड्रोन की तरह तो दोस्तों ये सारे रूल्स आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर पढ़ भी रहे हैं यहाँ पर ये सारे रूल्स अभी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किए हैं और इसके बाद अगर आप बात करें ये सारे रेगुलेशन की तो यहाँ पर कुछ एरियाज को नो ड्रोन जोन की तरह अनाउंस किया जाएगा जहां पर आप पांच किलोमीटर रेडियस जैसे दिल्ली में हो गया विजय चौक के पांच किलोमीटर एरिया के अंदर कहीं भी ड्रोन को उड़ा नहीं सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस की हाउसिंग की राष्ट्रपति भवन की तो यहां पर भी ड्रोन को उड़ाना अलाउड नहीं होगा और अगर आपको चाहिए है कि आपको उड़ाना है और आपको कोई फुटेज रिकॉर्ड करनी है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूँ इंटरनेशनली तो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल्स है ऑस्ट्रेलिया में एक रूल है जहां पर अगर आपके ड्रोन का वेट है दो से पच्चीस किलो तो यहां पर आप इसको बिना लाइसेंस के यूज नहीं कर सकते लेकिन हाँ अपने पर्सनल लैंड के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं और यहां पर आपको 400 फीट की एक मैक्सिमम हाइट और वो है विजुअल लाइन ऑफ साइट का मैक्सिमम लिमिट अवेलेबल है इसके बाद अगर आपके पास 25 किलो से ज्यादा का अगर ड्रोन है तो उसको आपके लिए परमिशन लेना पड़ेगा हालांकि अगर हम बात करें कनाडा की तो वहां पर आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके ड्रोन की वेट है पैंतीस किलो तक और ये अगर टू फीट के नीचे उड़ाया और पांच मीटर के रेडियस के अंदर उड़ा रहे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे अलग अलग रूल्स हर हर कंट्री में अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना में अगर आपके पास ड्रोन है ढाई ग्राम के ऊपर तो आपको एक गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इसकी हाइट मैक्सिमम 400 फीट तक दी गई है और लाइसेंस भी नीड चाहिए अगर आपके पास ड्रोन का वेट है सात किलो से ज्यादा और अगर आप इसको उड़ा रहे हैं 40 फीट से ऊपर हालांकि 500 मीटर की रेडियस के नीचे इसको आप उड़ा सकते हैं ऐसे अलग अलग देश के अलग अलग रूल्स है दोस्तों तो हालांकि दुबई और कुछ और कंट्रीज में तो आप फटाफट एक फ्लाइंग टेस्ट ले सकते हैं और यहां पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा वहां पर आप अपने ड्रोन को आराम से कहीं पर भी उड़ा सकते हैं लेकिन मैं खुश हूं फाइनली कि भारत के अंदर भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स आ रहे हैं क्योंकि दोस्तों रूल्स रहेंगे तो हम उस रूल्स को फॉलो कर सकते हैं और उसके अंतर्गत हम इन प्रोडक्ट्स को यूज भी तो कर सकते हैं आज के डेट में अगर आप ड्रोन लेके आते हो इंडिया के अंदर तो इसको आप यूज भी नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों ये था एक फटाफट अपडेट की इंडिया के अंदर अभी क्या रूल्स चल रहे हैं और कैसे आप इन ड्रोन्स को रजिस्टर कर सकते हैं और स्टेटमेंट रही है दो एक महीने का समय बचा है उसके बाद ये रूल्स गवर्नमेंट इसको अलाउ कर देगी आपको ड्रोन उड़ाने के लिए हाँ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा परमिशन भी लेने पड़ेंगे जहां जहां इनको अगर आप उड़ा रहे हैं उस लोकेशन के बेसिस पे लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली हम इन ड्रोन्स को यूज तो कर ही सकते हैं तो मैं एक अगला वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में आपको एफ देने वाला हूँ इस ड्रोन के बारे में तो अगर आपके पास इसके बारे में कोई भी सवाल जो है डीजीएस पार्क तो आप मुझे कॉमेंटेशन में पूछ सकते हैं मैं सारे क्वेश्चंस को आ, नोट कर रहा हूं और उसके बाद एक फाइनल डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए फोन के ऊपर कुछ ऐसे वीडियो के लिए मैं अमित तो मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय